，美军正在为大规模生产 AIM-260 空空导弹奠定基础。为了赶超中国的霹雳十五，但是他们仍然落后十年。观众朋友，大家好，我是傅天少。在中美空中作战力量竞争的大背景下，双方都需要在隐身战斗机、预警机、中程僚机和空空导弹等各个方面展开较量。美国有 F 2 2和 F 3十而中国这边呢有歼二零和 F C 3 1解放军明显有后发优势。在预警机领域，美国人领先了几十年，而中国在空警五百。预警机大量列装后，实现了反超。美军计划用 E 七预警机取代老化的 E 三，但是在技术上仍然落后于中国的空警五百。中美也都在加速发展中程僚机项目，现在呢还不能说谁获得了优势。而在空空导弹领域，当美国在二零一七年得到中国的霹雳十五导弹已经试验成功后，真的感到着急了。他们立即上马了 AIM 2 6 0我们要注意，决定一场空战胜负的一个直接的因素就是空空导弹的技术性能。采用双脉冲发动机、双向数据链的霹雳十五的出现，让美国空军对失去制空权产生了空前的焦虑。为了治愈这个焦虑症，美国的军工企业似乎不再那么拉垮了，加速推进 AIM 2 6 0项目。试图研发出一款射程能够达到260公里的空空导弹。据美国战区网站报道，美国空军正在为加速生产下一代的 AIM-260 空空导弹奠定基础，以武装其中程僚机，专门用于空战。受高度保密的影响，现在关于 AIM-260 的详细信息很少。但战区网站在2021年11月的一篇文章中指出。它可能会配备一种新型的双脉冲固体燃料火箭发动机，以确保稳定的飞行性能，具备多模式的制导系统，配备有源相阵和红外导引头，能够从地面雷达、其他飞机、无人机和卫星等第三方来源接收制导信号。按照美国人的计划 ，AIM-260 主要用于配备在 F-22 和 F-35 战斗机上。利用其隐身战斗机的特点，再加上 AIM-260 的超远射程，已配备了远程空空导弹的对手展开对决。而这种作战方式可能并不太适合 F-15 和 F-16 等第三代战斗机，因为这些非隐身的战斗机在战场上更容易被击落。配备超远距空空导弹也无法改变整体的性能退势。美国专家普遍认为 ，AIM-260 很可能无法达到260公里的射程，而是一款在许多性能特点上与中国的霹雳十五相似的空空导弹，具备200公里左右的射程、5马赫的飞行速度等等。而 AIM-260 唯一的不同之处，可能是采用了有源相控雷达或红外导引头两种不同的制导方式。而采用红外制导方式的远程空空导弹，是隐身战机在雷达静默状态下的理想作战工具。现在的问题是 ，AIM-260 有可能在性能上全面超过霹雳十五吗？答案是有一定的可能。但是不管美国人如何努力，都将落后中国十年左右。道理很简单 ，AIM-260 几乎采用了与霹雳十五相同的动力系统，也就是使用双脉冲固体火箭发动机。中美两国在导弹的轻量化和推进剂的技术上没有太大的差距。如果双方的个头都差不多大，那么射程也就不会有太大的区别。但是我们不要忘了，霹雳十五可是一款已经被中国各种主力战机列装的主流空空导弹，而 AIM-260 还没有完成全部的实弹打靶试验。美军2019年曾经宣布 ，AIM-260 已经完成了射击工作。进入地面测试阶段， 2 0 2 1年进行首批样弹的空中试射， 2 0 2 2年进行实弹打靶，就算2023年开始小批量试产，在2025年形成初始作战能力，并在2027年左右大规模列装给主力战斗机，那么算下来等于美军下一代的空空导弹要比中国的霹雳十五晚了十年左右。虽然中国目前还没有替代霹雳十五的新型号出现，但是经过十年的列装，中国一定会有新的升级版的空空导弹出现。
，这也预示着美国未来的主流通用型超视距空空导弹还会落后于中国一代。不要忘了，中国还有一款专门打击敌方大飞机的超远距空空导弹。据外媒推测，其射程超过五百公里。总体而言，虽然美军正在加速推进 AIM 2 6 0空空导弹，但是并不等于美军有机会追上中国，因为中国军工人不会睡在功劳簿上等着美国人追赶。我们需要发展超远距的红外制导的空空导弹，也需要更加小型化的超远距空空导弹。相信美国人的小确幸维持不了几天了。好，今天评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。